Forse c'è un unico uomo sul pianeta Terra a cui sarebbe meglio non dire la solita frase «Eh, ma i sequel non sono mai belli, come il primo film». Quell'uomo si chiama James Cameron, un regista che di sequel belli ne ha girati giusto due o tre, ad esempio Terminator 2 o lo stesso Avatar la via dell'acqua. Però prima bisogna dire una cosa importante, cioè capire che James Cameron non è una persona normale, nel senso che lui è un pazzo ossessionato che vive il cinema come una sfida perenne, non solo verso gli altri, non solo verso la storia del cinema, non solo verso la tecnica del cinema, ma in primis contro se stesso. Per cui, ogni volta che lui gira un film, anzi, ogni volta che lui gira un sequel, non gli basta fare un buon film, lui vuole farlo totalmente diverso dal primo film. E così, nel 1986, dopo aver diretto soltanto un filmetto come Terminator, James Cameron dice, ma perché non mettersi nei guai provando a girare il sequel di un capolavoro come Alien di Ridley Scott? E così, pensa a un film totalmente diverso dal primo film. Perché se il primo Alien era orrore, tensione, silenzio, il secondo Aliens è totalmente l'opposto. È un war movie, è guerra, è azione, è tutto chiasso, roboante. E allora, visto che da qualche settimana è arrivato in sala Alien Romulus, che ovviamente sta dividendo, c'è cioè chi dice che è un capolavoro e chi dice che è l'etame, abbiamo pensato bene di far tornare una delle vostre rubriche preferite, ovvero la nostra 80 nostalgia. Cosa è rimasto di Aliens? Cosa ci manca? Cosa ha lasciato il segno nell'immaginario collettivo? E perché questo film non smette di uscire dalle fottute pareti? Vediamo perché. Allora, nel 1986 soltanto uno di noi quattro era in età forse <ride> per vedere Aliens di James Cameron, qualcuno non era ancora nemmeno un'idea. E sono io. Chi lo sa? Chi... Lascio al pubblico capire chi, ma la domanda doverosa, come ogni puntata di 80 Nostalgia, la vostra prima volta con Aliens di James Cameron. Andiamo in ordine così, che andiamo con Nancy. Allora, prima volta sicuramente inizio anni 2000, eh, con mio padre, lo mettiamo su, me lo fa vedere, perché poco prima avevamo visto Alien. Io ero avevo circa 8 anni, mio padre ha sempre tratto, trattato le cose così, nel senso io voglio vedere una cosa, te sei qui e ti arrangi, andiamo, te sei qui e andiamo. Quindi sì, eh, subito dopo Alien, a un, circa 10 anni, una cosa del genere, e l'impatto è stato di quelli cioè, nel senso che rimangono impressi, il linguaggio è rimasto fermo lì, non sono mai progredito nel corso della mia vita, uso fottuto ogni tre parole ah. e vado avanti così. Signor Riguori, che è il più giovane di noi. Sì, eh, le parolacce non te le posso dire qui, vero? Te le dico dopo. Eh, però fottuto va bene. Eh, no, io, io ho sicuramente un vago ricordo, fine anni 80, penso fosse la prima TV su Italia 1, ti direi una cosa del genere, quindi sarà stato 89. Io avevo 12 anni e avevo visto anch'io Alien da poco e, e per me fu una rivelazione perché non penso mi, mi fosse mai capitato, ma ancora oggi mi viene a pensare che difficilmente può capitare. C'è un film che cambia completamente rispetto no, al primo, cioè cambia genere, cambia tutto e, e fu veramente qualcosa di, di spettacolare. Avevo visto Terminator, il, che, primo. il primo ovviamente, che mi era piaciuto molto, però Aliens fu proprio la folgorazione, nel senso che proprio è un tipo di film che ancora oggi per me veramente rappresenta il il massimo del cinema di genere americano per quanto mi riguarda e ti dico aggiungo questa cosa quando comprai il mio primo lettore di vd dieci anni dopo 98 qualcosa del genere il primo film che comprai fu il dvd di, di, di ah, aliens sì. proprio per vederlo per la prima volta in lingua originale che io poi sono in realtà molto molto affezionato al doppiaggio italiano perché comunque era ah, fatto eh, molto eh, bene poi c'è quelle, quelle frasi iconiche e sì. tutto però ecco, la, la, la curiosità, mi ricordo, la mia prima curiosità, il primo DVD fu proprio quello per vedere, per riscoprire un film che sapevo a memoria in modo diverso, no? Giac? Io, sempre con mio padre, nel 2001, fratturata la gamba in punti diversi, tipo Ronaldo, tendine, rotuli, una serie di cose, ero sul divano con questa gamba stesa così, mio padre fa voglio farti vedere un bel film, io avevo 91 o 10 anni nel 2001, e, sì, sì, perché sono del 91 e mio padre mette su Aliens io rimango traumatizzato a vita ah, quindi è stato, eh, cioè, sì, sì, stato un trauma be be bello così, proprio un bel trauma accanto a me c'era mia zia che inizia a piangere si mette le mani sugli occhi, non vuole guardare le scene io con, con lo sguardo così 
Perso, mentre guardavo questo capolavoro che però in realtà poi ho rivalutato negli anni cioè lì shock first reaction shock poi negli anni cioè, ad oggi lo considero il film che ha cambiato il cinema horror a mio avviso cioè per questo mi riallaccio a Luca l'ha cambiato ma adesso che ha detto la sua età possiamo continuare lo stesso questa rubrica 80 <ride> esatto, esatto no no allora per citare un po' le cose che avete detto vabbè io in realtà sono partito da Alien 3 ho visto le tre al cinema. Pensa un po'. Con Finch. Anche perché vi ricordate che lì c'era il tre che era piccolino sopra. Sì, era al, cu al cubo. Alien esatto. Cube. Quindi io, cioè, siccome andai al cinema alla cieca, come se andavo una volta, cioè, andai certo. a vedere video Alien, andai a vederlo così. Mi piacque qui, però ho voluto recuperare tutto il resto dopo. Quindi anch'io l'ho visto in realtà in DVD. E anch'io feci come te, cioè uno dopo l'altro. E rimasi, per tornare ora, ne parliamo di questo. Ma cioè, è un altro film, c'è cioè, un'altra roba, cioè, cambia il genere, cambia l'approccio, cambia la prospettiva della protagonista. Cambia, è soprattutto quello, secondo eh, me. Sì, è una cosa che poi James Cameron fa sempre. Che fa? Terminator 2 cambia la stessa cosa. Terminator 2 è, è quasi la stessa Quindi, cosa. Quindi, cioè, questa rivoluzione qua, per come l'avete vissuta da spettatori, perché io rimasi scioccato, ma è un'altra roba. Ma ah, allora, ti dico io, perché io appunto avevo visto da poco, a me proprio questa cosa mi, mi sconvolse, nel senso che io mi aspettavo, cioè, Alien fu anche, tra virgolette, uno dei miei primi horror, no? nel senso era il primo approccio a quel tipo di cinema. Cioè, Ripley nel primo Alien è una Final Girl. Sì, senza dubbio. Cioè, subisce, scappa. Che subisce. Tra l'altro, io ho sempre pensato che la forza poi del primo Alien fu che se tu invece che nello spazio, in ambienti che ne so, in mezzo all'oceano, su, su un galeone, è la stessa cosa, no? Ma anche in una casa con un essere eh, umano. Esatto, cioè, sì. è, è fondamentalmente quello. E quindi per me veramente fu uno shock. Perché io, appunto, avevo da poco conosciuto Ripley, mi, mi ero innamorato del personaggio proprio come, no, del, del Vivi questo horror, questa esperienza traumatica con lei e quindi ti chiedi che cosa succederà adesso e scopri veramente un altro personaggio, un altro genere cinematografico e penso che lei sia veramente uno dei personaggi più cazzuti proprio in assoluto della storia del cinema, cioè proprio per questa trasformazione che fa. L'altra cosa che mi sconvolge oggi è che se noi adesso pensiamo alla saga di Alien e anche tutto quello che ne è venuto dopo poi a livello di videogiochi, sì, di immaginario, merchandising, tutto viene da Aliens, sì. cioè, cioè il, Marines, il mito, il, il cult arriva lì. Arriva da lì, sì. quindi in realtà. L'iconografia. Il, sì. esatto, sì. il primo film è un capolavoro, quello di Ridley Scott. Però... Che lavora tanto di sottrazione, questa è la bellezza. Cioè, laddove Beh, no, Cameron è... espone tracotanza, azione, certo. boom. Eh? Che è anche un po' il suo cinema. Esatto. Quello. Ridley Scott, lo xenomorfo si vede e, tipo tre e... minuti. Sì, sera. esatto. Sì, sì, e, sì, e, e quello che è, cioè, Aliens ti fa capire poi la, quello che poi sarebbe diventato dopo James Cameron, cioè la capacità veramente di interpretare al meglio quello che è poi la forza del cinema americano, no? cioè di veramente di creare degli immaginari enormi. Vero. È, è, è veramente Beh, qualcosa di incredibile. Io credo che sia straordinario allo stesso tempo voluto che esca nello stesso anno della Mosca, che esca quindi nell'86, che è un anno così particolare, così il gol del secolo, tu, te, chi più di te Maradona? Sì, un anno abbastanza iconico. Abbast è, esatto, cioè, è proprio un anno sì. iconico, è l'anno di Top Gun. Uh, Top Gun, è l'anno di Dylan Dog, è l'anno di Watchmen, cioè un anno dove si racconta tantissimo, nasce proprio un immaginario collettivo di un'America diversa. Noi l'abbiamo detto spesso, anche nelle narrazioni che abbiamo fatto, è proprio il racconto del sogno americano, l'86 è il sogno americano. Quindi Alien è, Aliens è una descrizione del sogno americano, mi avviso, rimane in quel filone dove l'America è down completamente, guerra fredda che è agli sgoccioli e succede qualcosa che cambia completamente l'immaginario, la prospettiva del cinema. Ma secondo me infatti siamo proprio in quella fase lì, no? nel senso Alien, il primo di Ridley Scott, è un miracolo uscito quasi dal nulla, nel senso che si sono ritrovati nello stesso momento, in piena epoca di, di fine New Hollywood, certo. i maggiori artisti di ogni settore, cioè Giger, al design Rambaldi, al lavoro manuale Scott e quant'altro e, e salta fuori Alien. Aliens ehm, nasce prima di tutto dagli anni 80, eh, esatto. è totalmente puramente figlio, anni 80, esatto. è quelle, nostalgia degli sì, anni sì, 80. di quell'estetica, di, di quell'idea, cioè, sì, sì. il concetto stesso di Space Marine sì, sì. è una delle cose più anni 80 del sì, mondo, ma certo. già lavorare su quel titolo invece di andare su Alien 2, perché poi qua in Italia certo. avevamo fatto Alien 2 sulla Terra, sì. Sì. la mettiamo al plurale subito secco e rendiamo di aver fatto il more of the same per eccellenza fin dal titolo. E poi c'è un'altra cosa, cioè, Cameron negli anni 80 ha fatto chiaramente Terminator, ma subito dopo si mette a lavorare a due sequel, cosa che tra l'altro non era così piacevole sì, nei, sì, nei certo. primi anni 80. E scrive la sceneggiatura di Rambo 2 
e di Aliens, che sono sostanzialmente <ride> lo stesso. Lo stesso. Eh, sì, 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 sì. Agli archetipi che muoiono. Agli sì, archetipi è identici. Un trauma che viene vissuto in, in, in modo diverso e finisce con tutti e due col protagonista con un gigantesco mitragliatore. Esatto. Eh, esatto, c'è sempre il trauma militaresco, perché comunque so, cioè, siamo in giro della guerra in Vietnam. Sì, siamo... esatto. Ma poi è parte dalla stessa fonte, eh, perché esatto. il primo Rambo in realtà è molto più simile ad Alien che a Rambo cioè, 2. Eh? È vero, è vero, vero. Assolutamente. C'è più il discorso dell'essere cacciato, il cacciato diventa cacciatore. Diventa cacciatore esatto. e soprattutto c'è tutto un lavoro di sottrazione, tant'è che l'azione viene nascosta nella foresta e poi esplode nel finale, però col trauma. Sì, sì, sì. Ma col... è tutta una rielaborazione appunto di quel trauma, del senso di colpa, del biettico, certo. eccetera, e rendere quel militarismo americano così sovraesposto da quasi... Cioè, crederci è rendo quasi ridicolo per certi mesi perché è troppo, no? Cioè, sì, troppo. Infatti, secondo me, uno dei punti sì. di forza di Aliens è proprio i Marine, mm -hmm. come certo. ti vengono presentati, certo. personaggi straordinari, sì. Vasquez, sei troppo sì, sì. troppo, cioè, sì, tutta sì, questa. Sì, sì, sì. Sì, sì. E poi, però, appunto, come vengono ridicolizzati esatto. da un certo Totalmente. punto di vista. Esatto. E lei, che era l'unica che all'inizio non voleva essere lì, è l'unica che poi dimostra di essere in grado di esserci in qualche modo. E no? in questo c'è la grande chiave, secondo me, di Alias e in generale del cinema di, di Cameron, che è il cinema vero. Cioè ti racconta l'evoluzione di Ripley con l'azione. Sì, sì, sì. Tu sì. capisci come lei stia cambiando soltanto da come si approccia alle armi, alla situazione, a quello che sta facendo. Cioè non c'è bisogno di tante parole, perché è l'azione che ti descrive il personaggio. Ma infatti è. secondo me è straordinario che nell'anno Mirabilis del fumetto abbiano successo, pensa alla mosca, alla trasformazione della mosca, pensa ad Aliens, a quello che hai appena detto, abbiano successo questa narrazione per immagini, perché sono gli anni in cui le immagini televisive, per esempio, anche di quello che arriva eh, da, dal Vietnam, dalla guerra fredda, quel senso di attesa dell'ignoto, chissà che cosa accadrà, che viene, può essere lavorato solo per le immagini. Pensa eh, all'inizio di Watchmen con il cadavere del cane, Uh, cadavere di un cane in un vicolo e pensa ad Aliens come uh, tutto venga semplicemente espletato attraverso una sequenza di immagini è incredibile sì, più mostrato che te. ma c'è una regia che è straordinaria eh. cioè, le sequenze penso sono veramente infinite quelle che possiamo citare ma a me viene in mente per esempio quando loro a un certo punto si rifugiano no? mettono il direttore certo. E tu vedi tutto attraverso quei sensori, no? Tutti quei sì, puntini sì, sì. che diventano sì, sì. sempre di più. Sì, sì. È una... E a livello sonoro anche. A livello sonoro, sonoro cioè, veramente, veramente lì costruisce una tensione straordinaria sì, sì. senza farti vedere poi sì. di fatto poi nulla, perché poi tra l'altro quando poi arrivano è talmente caotico che sì, neanche sì, quasi sì. li vedi, no? Ma è, è, è incredibile, lì, cioè lui quello poi l'ha fatto per tutta la sua carriera, no? Cioè, infatti è come cosa. Tiranic banalmente, sì, cioè, cioè, l'attesa di quello che, sì, sì, sì. che è, è ancora più forte di quello che poi verrà. Assolutamente. Ma poi c'è un'altra cosa, nel senso lui cioè, veniva da Terminator, che però aveva un, era un progetto quasi indipendente, cioè, sì, sì, no? sì, sì. Tra tralasciando l'approccio, il budget era quello lì. Cioè, lui arriva lì, quella lì è la prima regia ad alto budget. Sì. Assolutamente. Timore... Non Poca per, tra l'altro il primo film di Ridley Scott sì. che aveva fatto una tripletta magica infatti non so se lo sapete cioè, che il, la troupe non era per niente contenta no, cioè, erano tutti no. contro all'inizio sì, anche sì. perché lui aveva fatto Terminator ma nessuno l'aveva ancora visto esatto. quando invece esatto. durante le riprese videro Terminator ah, si ah, sentirono più tranquilli <ride> Sai che però ce, ce la fa. si farà ah, ragazzi, ragazzi, ragazzi. voi immaginate cioè tu vai a fare il, il sequel di un film che è stato comunque un successo incredibile però non c'è il regista che è considerato un maestro e non c'è <ride> questo ti cambia genere ti cambia tutto un, uno sconosciuto cioè effettivamente io non lo so come oggi come oggi probabilmente non te lo farebbero no, fare ma però è proprio no. l'approccio ma tra l'altro in quel periodo storico lì la Fox in particolare per la saga di Alien ha mostrato veramente una quantità di coraggio perché allora, parti con Ridley Scott eccetera ok cioè certo. secondo film James Cameron terzo film che poi tralasciando come è andata e quant'altro comunque del Fincher che veniva a dare pubblicità non aveva mai fatto certo. niente e poi eh, anche la clonazione in realtà la scelta del regista era ah, sì. basata sull'horror indipendente francese sì, se lo prendiamo e lo sì, proiettiamo c'è una certa coerenza sì, sì, poi certo. dopo piano piano sì, sì. si è diciamo ridimensionato tutto quanto però mamma mia cioè. visto che l'ha citato prima Luca è interessante perché è stata fondamentale nella rappresentazione della donna al cinema cioè Cameron prima con Ripley e poi con Sarah Condor soprattutto nel secondo che, che li cambiano sì, la prospettiva certo. con l'Inchpit che è identico esatto. perché sì. nessuno crede sì. a loro due oggi che si parla tanto di girl power a volte in maniera forzata e ruffiana altre in maniera straordinariamente bella però cioè, quanto era 
sincera quella riga, per me è tantissimo. Cioè, proprio è la forza proprio primitiva della madre che protegge. Esatto, è un archetipo. È, è quello, cioè, cioè non è sì. quella uh, sì. forzata, no? Zero cioè forzato, che tu sì. devo dare potere alle donne. No, lei se lo prende esatto. perché in quel momento quando vede che nessuno le crede, nessuno, lei fa l'unica cosa che può fare. Proteggere se stessa, proteggere Newt, la bambina che ha trovato, proteggere il gatto. Sì, cioè, certo. sì, sì. Noi siamo in difesa, non possiamo fare altro, ci proteggiamo da soli. Ed è veramente una cosa... Veramente ade cioè adesso, se ci pensi, è, è, è veramente rivoluzionario. Però in quel momento noi non ce ne siamo... Cioè, questo va detto, in quel momento... Mm. Sì, la critica ovviamente ne reso conto, però da spettatore non ti sembrava una cosa strana, non ti sembrava niente. Perché lui riusciva a renderlo veramente naturale. Cioè, era la reazione che avrebbe avuto qualsiasi persona, che sia uomo o donna, non ha importanza. Cioè, non c'era quella costruzione sul personaggio, però ti arrivava comunque, no, e questo è incredibile. Ma tra l'altro ti arriva e ti arriva più in là, ovviamente adesso ti arriva meglio perché c'è tutta una serie, eh, più che altro perché è una battaglia moderna e quindi è anche certo. più facile sì. cogliere certe sensazioni. Però è la perfetta rappresentazione di un anno in cui, in un mondo di uomini, ok, avete sbagliato tutto lo sbagliabile, lo scivile umano, adesso cambiamo la prospettiva, vediamo l'altra prospettiva. E io credo che l'86 sia la prospettiva del popolo, altrimenti Inghilterra Argentina non si spiega come partita. Sì, c'è tutto un fil rouge. È incredibile, cioè, se ci pensate, è incredibile sì, il fil rouge sì. dell'86. È tutto perfettamente collegato tra fango e polvere, per, cioè una perfetta sì, sì. narrazione in due parole. Ma poi sai, c'è anche un'altra cosa, nel senso, magari visto oggi chi non ha visto quasi niente. Chiaramente la versione di replay è molto mascolinizzata in certo, un certo frangente, certo. perché comunque a un certo punto gira con un mix tra un mitragliatore e un lancio fuori. Eh, Gesù Cristo sugli anni 80. Sul set sì. la chiamava Rambo, Rambolina. Eh, ma perché sì. sugli anni 80, nel senso, è tutto, era tutto diverso. Perché anche certo. l'eroe maschile di oggi non è l'eroe maschile no, di oggi. No, 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 è evidente. Il Pola Traders di Chalamet di oggi, eh, certo. negli anni sì, 80, sì, non avrebbe fatto Rambo, per intenderci. No, ma poi c'era la prima vittima di Rambo. Sì, a livello proprio estetico. Sì, sì, no, è estetico. La, la percezione del corpo femminile. No, ma è quello il punto. Cioè, è vero, è vero. Per lui non fa differenza che il personaggio sia femminile. È sì, semplicemente è un, personaggio. un personaggio che è calato in quel contesto sì, 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 sì. E fa quello che farebbe io. Che ha un'evoluzione mega coerente, tra l'altro. Sì. E soprattutto è, 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 secondo me, incredibile, rivedendolo, come è naturale. Cioè, a un certo punto, lei prende il comando. Certo. Di tutto. Ma è, è tutto una parabola perfetta e spontanea. Sì. In quello, secondo me, c'è proprio la grandezza del film. Per chiudere vi chiedo, secondo voi, qual è, cosa c'è nel destino di Alien come saga? Perché è una saga che ormai ha perso un po' la... La, la rotta. Secondo me Alien ha la fortuna di portarsi dietro una cosa che quella è immortale e cioè l'iconografia dello xenomorfo mm, sì. e il mito dello xenomorfo che poi Ridley Scott ha provato a picconare <ride> con Prometheus <ride> senza però secondo però... me è anche un difetto nel ah, senso che l'abbiamo visto talmente tanto a prescindere dal cinema no? talmente diversi nei giochi, nei fumetti, in qualsiasi contesto cioè, che è come se veramente avesse detto già tu, cioè l'hanno usato per... Poi magari arriverà qual qualcosa che ci stupisce, però al momento veramente si fa fatica a capire come altro lo può utilizzare. Ci cioè, hanno usato con Predator, l'hanno usato... No, cioè, eh hanno no, fatto buono, cattivo. Hanno già fatto, toccato un altro apice, con il 2015, con Alien Isolation, che è uno dei che è giochi videogioco belli, che vero? ti trasporta dentro, sì, sì. dentro Alien. Cioè veramente ormai hanno detto tutto, però ecco se ci, magari ci stupissero, per carità. A me rimane sempre un po' il rimpianto di non aver mai visto James Cameron riprendere quella cosa, perché secondo me... Con la maggioranza stato... degli anni, certo. Ma come poi per Terminator, nel senso che lui è uno che ha plasmato queste due saghe e poi in qualche modo eh, le... cioè, l'hanno rovinata, diciamo la verità. Sì, ricordo. sì, sì. sì. Io, io credo che non bisognerebbe mai porre limiti a un ricordo, nel senso che proprio co come il nome del format Aliens è nostalgia. Siamo negli anni dove l'operazione nostalgia, il mondo nostalgia che il nostro regista conosce così bene ha una particolare presa sul pubblico, però se dovessi dire qualcuna a cui affiderei il film direi Chloe Zhao perché secondo me ha un po' un'operazione alla Eternals Questo è parkour comunque Questo è parkour, ma è super parkour Ma ti spiego perché quando lei ha ripreso Eternals gli ha dato sì. completamente una morale legata alle tematiche odierne come ha fatto Cameron, come è sempre stato Alien inteso come saga, cioè raccontare il proprio tempo, o meglio, come è sempre stato l'horror, raccontare il proprio tempo da una prospettiva completamente diversa, quella dell'ignoto. Chi meglio di lei 
può raccontare la prospettiva attuale che può essere la lotta femminista ambientale e qualsiasi essa sia attraverso la metafora del filtro della luce. Ah, la cosa bella è che ti avevo appena detto magari sì. c'è qualcuno che ti stupisce se avessimo fatto un indovinello vi do 100 registi dite fra 600 nomi l'ha tirato fuori il quinto sarebbe stato almeno 101 non io ho ancora in realtà il cuore infranto per Neil Blomkamp che doveva fare il quinto che ci sono solo gli altri che sono bellissimi sì, 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 ma sì, Blomkamp sì. che comunque di Strict Time che restano delle perle più belle avrebbe fatto è anche vero che dopo poi dopo sì, dopo no un sacco di problemi anche lui all'epoca poteva essere un po' di bravo